ஏழை குழந்தைகளின் அடிப்படை கல்விக்காக உதவ சிங்கிள் டீச்சர் ஸ்கூல்ஸ் டாட் ஓ ஆர்ஜி இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் பின்பற்றட்டுமேங்க வாட் இஸ் தட் லெட் இம் கெட் எக்ஸ்போஸ்டு ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள்ங்கிறேன் நான் என்ன அவர் தான் யார் என்கின்ற தன்னுடைய நிறத்தை இல்லைன்னா உங்களுக்கெல்லாம் தமிழ்நாடில் இருக்கிற திரிபிடியன் ஸ்டாக் பாட்சியல் சொல்லணும்னா வர்ணத்தை காட்டி கொள்ளட்டும்ங்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறது நிறம் வேறு வர்ணம் இல்லை என்ன அதனால் அவர் அவருடைய நிறத்தை காட்டிக்கிறது வரவேற்கிறேன் நான் நீங்கள் யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஆங்கிலேயன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது அந்த அந்த முழு தீர்மானத்தை நான் சொல்லலை ஒரு போர்ஷனை மாற்றணும் வைட்டல் பார்ட்டு சொல்கிறேன் நான் ஆங்கிலேயன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்னா அரைகோவில் விட்டார்கள் அதுக்கே அந்த இதில் வந்து ஈவேரா தலைமையில் சிஎன் அண்ணாதுரை கொண்டு வந்த தீர்மானம் வெள்ளையன் வெளியேற வேண்டுமாம் காந்தியார் சொல்லுகிறார் காந்தியாருக்கு நல்ல பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது இது ஒரு வார்த்தை கூட எண்ணுதில்லை வந்து திரு சி என் அண்ணாதுரை மூவ் பண்ண ரிசொல்யூஷன் அதை வந்து அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு ஹிந்து பத்திரிகையை மறுநாள் காலையில் திராவிட இயக்க குண்டர்கள் தொண்டர்கள்னு சொல்ல முடியாது கொளுத்தினார்கள் இதுவும் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அதனால் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க வெள்ளையன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது அப்படியே வெளியேறுவதாக இருந்தால் லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானி ஆள வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டவர்களை இவர் தாங்கி பிடிப்பார் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு தெரியட்டங்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய தேச விரோத அந்நிய கூலிகளை இவர் பின்பற்றுறாருங்கிறத லெட் பீப்புள் நோ அதனால் நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் புதுசாக கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன் ஒருவர் ஐம்பது உறுப்பினர்கள் அவருடைய சட்டமன்றத்திற்குள் சேர்த்தால் அவர் தீவிர உறுப்பினராக கருதப்படுவார் அதனால் அமைப்பு தேர்தல்கள் துவங்குவதற்கு முன்பாக தீவிர உறுப்பினர் சேர்ப்பு துவங்க இருக்கிறது இன்னிலிருந்து இன்னிலிருந்து யார் யார் ஐம்பது உறுப்பினர்கள் சேர்த்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தீவிர உறுப்பினர் படிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அவர்கள் தீவிர உறுப்பினராக சேர வேண்டும் அதனால் அமைப்பு தேர்தல்கள் கிளை கமிட்டிக்கான தேர்தல்கள் நவம்பர் பதினொன்றிலிருந்து நவம்பர் முப்பது வரை கிளை கமிட்டிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு நகர் ஒன்றிய அதாவது கட்சியினுடைய இதில் மண்டல் மண்டல் கமிட்டிக்கான தேர்தல்கள் டிசம்பரில் அதுக்கு பிறகு மாவட்ட கமிட்டிக்கான தேர்தல் பின்பு மாநிலம் அதற்கு பிறகு தேசிய பொதுக்குழு தேசிய தலைமை தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதனால் இன்றைக்கி நாம் மண்டல்களுக்கு தீவிர உறுப்பினர் படிவங்கள் இன்றைக்கி கொடுக்கப்படுது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறுபத்தி இரண்டுக்கு முந்தைய காலகட்டத்திற்கு சென்று கொண்டிருப்பதாக உணர்கிறேன் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பிரிவினைவாதம் பேசுகின்ற கட்சி தனிநாடு கோருகின்ற கட்சி தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்கின்ற சட்ட திருத்தம் வந்ததால் அறுபத்தி மூணில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அஃபிஷியலாக நாங்கள் பிரிவினைவாதம் கோரவில்லை அது திரு அண்ணாதுரை வார்த்தைகளில் சொல்லணும்னா வி ஹாவ் நாட் டிமாண்டட் ஸ்டேட் அட்டானமி வி டிமாண்ட் ஒன்லி மோர் அட்டானமி என்று அவர்களே தீர்மானம் போட்டு பிரிவினைவாதத்தை கைவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அது என்ன அயலாரணிய அயலக அணி அது போதைப் பொருள் கடத்த மட்டும் வச்சுருக்காங்கன்னு நினச்சோம் 
யார் ஜாஃபர் சாதிக்க அவர் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டவர்த்தனமாக வெளிப்படையாக தேச விரோதமாக செயலாற்றுகின்ற ஒரு அமைப்பாக அது இருக்குங்கிறது தெரியும் அந்நிய நாடுகள் கூட பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீரை இந்தியாவின் பகுதி அல்லன்னு காட்டுறது கிடையாது ஆனால் இந்த அக அயலக அணியாக அதில் பிஓகேயும் அக்ஷாய்ச்சனும் இந்திய பகுதியாக இல்லாமல் மேப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் அவர்கள் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கலாம் ஏனென்றால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை சில திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மூத்த தலைவர்களே இந்த சிறு பிள்ளைகள் கட்சிக்குள்ளே தலையிடுவதால் பல சிக்கல்கள் வருதுன்னு பேசியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தா உதயநிதி வந்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு தரம் கட்ட கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அது தூர்தர்ஷனோட நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் ஏன்னா நம்ம ஆட்கள் அது பண்ணக்கூடாது அந்த நிகழ்ச்சியில் எப்பொழுதும் பாடுறவர் வல்ல புதிய நபர்கள் பாடினதுனால ஒரு வரி விட்டு போச்சுன்னு மிக அநாகரிகமாக மேதுக ஆளுநரை பற்றி அதுவும் இந்த உதயநிதி ஸ்டாலின்கிற ஒரு உதவாக்கரை பேசிய பேச்சுக்கள் திமிர் ஆணவம் யாருக்கு எதிராக பேசுகிற வார்த்தை அதோடு இல்லை அந்த வார்த்தைகள் நான் சொல்ல விரும்பலை அவ்வளோ மோசமாக என்னோ மீது ஆளுநரை அடிப்பாங்களா இவர் சனாதன இந்து தர்மத்துக்கு எதிராக பேசி பல மாநிலங்களில் வழக்கு நடந்துருக்கு அங்கே போகிறத உதயநிதிக்கு மக்கள் இதே வார்த்தையை பிஜேபி பயன்படுத்தினா என்ன ஆகும் உள்ளபடியே முதலமைச்சர் நாகரீகமான அரசியல் விரும்புகிறார் என்று சொன்னால் உதயநிதி ஸ்டாலினை மந்திரி சபையிலேருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் என்ன வார்த்தை பேசுகிறது ஒரு கேவலமான கீழ்த்தரமான தலைமை இன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி ஏன்னா அதில் எள்ளு முனை அளவு கூட மேது ஆளுநரை குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லையே அவரா பாடினர் பாடுறவர் விட்டார்னு நீங்கள் வந்து சுந்தரனார் அவர்கள் பாடின பாட்டை எவ்வளவு செதைச்சிங்க நீங்கிறது இப்போ வெளியில் வந்துட்டுருக்கு திமுகக்கோ கருணாநிதிக்கோ யார் உரிமை கொடுத்தா அவர் பாடின பாட்டை இவங்களே ஒரு பாட்டு எழுதி தமிழ் தாய் வாழ்த்துன்னு சொல்லியிருந்திருக்கலாம் நாம் கொஸ்டின் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் அவர் எழுதிய பாடலை இவர்கள் சிதைத்து பாடினதில் அன்னைக்கு பாடியவர்கள் புதியவர்களாக இருந்த காரணத்தால் ஒரு வரி விட்டு போயிருக்கு நாம் அந்த வரி விட்டதை நியாயப்படுத்தலை ஆனால் கேடுகட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர்கள் அதோட இலவச இணைப்புகள் இந்த காங்கிரஸு விடுதலை சிறுத்தை அப்புறம் மதிமுகவா அப்படி ஒரு கட்சி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா மதிமுகவில் மிஞ்சி போயிருக்கிறது இப்போ துரை வைக்கோ மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்கார் வேறு எல்லோரும் துரை வைக்கோ தானே இந்த எம்பிக்கு பேர் ஆ அது தவிர வேறு எதுவும் அந்த கட்சியிலே இல்லை அவரெல்லாம் அதாவது ஒரு நாட்டின் இறையாண்மை தெரியாமல் கள்ளத்தோணியில் வெளிநாட்டுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் போன ஒரு நபர் இந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான தேச விரோத சக்திகள் அன்றைக்கி பேசினாங்க இன்றைக்கி பார்த்தா ஒரு மேப்பே வெளியிட்டுருக்காங்க ஆகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறுபத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால் போகுமானால் அறுபத்தி ரெண்டில் நடக்காமல் போனது நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னால் தேச விரோதமாக இவர்கள் போவது அதனால தான் இது எல்லைப்புற மாநிலம் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸில் அனுபவம் இருக்கிறவர் இங்கே கவர்னராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இப்போ புரியுதா பிரிவினைவாத தேச விரோத தீய சக்திகளின் கையிலே தமிழகம் சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கதுங்கிறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் எதுவும் கேட்குறது இருந்தால் கேட்கலாம் எடப்பாடி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் அவருடைய நெருக்கமான சம்பந்தம் வருமான வரித்துறை சோதனை நடக்குது 
என்ன சொல்றேன் தயவு பண்ணி ஒரு காலத்தில் வந்து சிபிஐங்கிறதே காங்கிரஸ் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் மாண்பும் பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய அரசாங்கம் நாம் தன்னாட்சி பெற்ற எந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியையும் நாம் உபயோகப்படுத்துவதும் இல்லை தவறாக உபயோகப்படுத்துவதும் இல்லை அதனால் தங்களிடம் இருக்கின்ற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இன்புட்ஸ் அதன் அடிப்படையில் நடக்குமே ஒழிய இது இன்னாருக்கு வேண்டியவர் இன்னாருக்கு வேண்டியவர் இல்லை அப்படியும் என்பதுங்கிறதுக்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எந்த நோக்கங்களும் ஊடக நண்பர்கள் கற்பிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் இது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே கருத்து சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் தி ஃபேவர் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அவர் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் திருப்பியும் சொல்லவும் விரும்புகிறேன் திருமாவளவன் முதல்ல பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கான தலைவர் அல்ல இது நான் இன்றைக்கி இல்லை பல ஆண்டுகளாக சொல்லி வரேன் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் திருமாவளவன் பயன்படுத்திய வார்த்தைகளை ஏனைய பிற சமுதாயங்களுக்கு எதிராக யாருமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க அவர் பேசின அந்த சரக்கு மிடுக்கு பேச்சு அதுக்கு மேலே இருக்கிற வரிகள் நான் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியாக மற்ற சமுதாய பெண்களை இழிவுபடுத்தி ஆண்களை வந்து ஆண்மையற்றவர்கள் அப்படின்ற வார்த்தைகள் பயன்படுத்தி அதனால் அவங்கள்லாம் எங்கள்கிட்ட வந்து படுக்கிறாங்க ஜாதி பேரை சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான நபர் அவரை பற்றி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணாலும் சுறைனா இல்லைனா நான் திருமாவளவனை வந்து ஒரு குறிப்பிடக்கூட மாட்டேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு தகுதியற்ற நபர் அவர் அந்நிய மதத்தினருடைய கைக்கூலியாக தமிழகத்தில் ஹிந்து சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துவதில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கார்ங்கிறத வேணால் நாம் வந்து உறுதியாக சொல்லலாம் இதில் நீங்கள் பார்த்தா இன்றைக்கி இல்லை திரு சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர் ஆக்டிவாக இருந்த காலத்திலே அவர் பல்வேறு கருத்துக்கள் இது பற்றி சொல்லியிருக்கார் இடஒதுக்கீடுகள் பற்றி இடஒதுக்கீடு அதே அளவு இருக்கணுங்கிறதுல அவருக்கும் வேறுபாடு இல்லை திரு சி எஸ் அவர்களுக்கும் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு தலைமுறை அதை அனுபவித்து முன்னேறி இருக்காங்கன்னா அந்த சமுதாயத்திலேயே பிற்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் இதுவரை இடஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவிக்காத குடும்பங்கள் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும்னு சொன்னார் திரு சி எஸ் அவர்கள் என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் வந்து இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக பயன்பட்ட குடும்பங்கள் அல்லாதவர்கள் கடைநிலையில் இருப்பவர்கள் அவர் வந்து ரிசர்வேஷனில் கோட்டாவை எங்கேயும் குறைக்க சொல்லலை அதில் மாற்றம் கொண்டு வர சொல்லலை ஆனால் அதற்குள்ளேயே யார் இதுவரை அந்த பலன் அனுபவிக்காத குடும்பங்கள் இருக்கோ அதுலேருந்து முன்னுரிமை கொடுப்போம்னு கிட்டத்தட்ட அந்த அடிப்படையை வச்சுத்தான் பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் அருந்தை சமுதாயத்தினர் அதனுடைய பலனை அனுபவித்து முன்னேறவில்லை இன்னமும்னு கருதி திரு மு கருணாநிதி அவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து தனி இடஒதுக்கீடு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தார் இது நியாயம்னு தான் எல்லோரும் நினச்சாங்க எக்ஸப்ட் திருமாவளவன் திருமாவளவன் கோர்ட்டுக்கு போனார் கோர்ட்டில் தெளிவாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கு இது கொடுப்பதற்கு மாநில அரசாங்கத்திற்கு உரிமை இருக்கிறது அதனால் கொடுத்தது சரின்னு அதனால் திருமாவளவன் வந்து பட்டியல் வெளியேற்றம் வேண்டுமென்று விரும்புகின்ற கோரிக்கை வைக்கின்ற தேவேந்திர வேளாளர் சமுதாயத்தினர் ஏன்னா அவர்களுடைய அந்த பட்டியல் வெளியேற்றத்திற்காக டெல்லியில் அவர்கள் ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முதல் முதல் பேரணி நடத்திய பொழுது அந்த பேரணியை துவங்கி வைத்தவன்னா அந்த மாதிரி இருப்பவர்கள் திருமாவளவனை ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லை நீங்கள் அருந்ததி சமுதாயத்தினர் இன்னமும் முன்னேறாமல் இருக்காங்கன்னு அவங்களுக்காக உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தா அதையும் எதுக்கிறீங்க நீங்கள் யாருக்கு லீடர் மதம் மாற்றுவதற்கு நடைபாபாடை விற்கின்ற ஒரு லீடர் அவ்வளவு வேற எந்த தகுதியோ யாருக்காக தலைவரோ கிடையாது என்ன பிரச்சனை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுன்னு நினைக்கிறேன் 
மானா கூ மக்கள் நல கூட்டணி அப்போ தான் இருந்தது அப்போ ஆறு கட்சிகள் சேர்ந்து திரு விஜயகாந்த் தலைமையில் மொத்தம் வாங்கின ஓட்டே ஆறு பர்சன்ட் தான் அதனால் திருமாவளவனுக்கு தமிழகத்தில் எங்கேயுமே செல்வாக்கு இல்லை ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க ஏதோ ஒரு நாலு சீட்டோ நாலு சீட்டோ ஆறு சீட்டோ எம்எல்ஏக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அதை வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து அதாவது ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கூட்டணியில் இருக்கின்ற கட்சிகள் யார் பெயரை சொல்லியெல்லாம் ஓட்டு கேட்டோமோ யார் பெயர் படத்தை போட்டு ஓட்டு கேட்டோமோ அந்த கட்சியெல்லாம் அரசாங்கத்தில் இருக்கணுங்கிறது நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போதில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும் பெரும்பான்மை இருந்தாலும் நாம் கூட்டணியில் வெறும் ரெண்டு எம்பி இருக்கிற அப்புன்னாதல் முதற்கொண்டு மந்திரிசபையில் இருக்காங்க தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அந்த நேர்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்ததே கிடையாது அது அறுபத்தேழுலேருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு தேர்தல் கூட கூட்டணி இல்லாமல் போட்டி போட்டது கிடையாது ஆனால் தொண்ணூற்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மாதிரி வெறும் தொண்ணூத்தாறு எம்எல்ஏக்கள் இருந்து சிறுபான்மை அரசாக இருந்தாலும் கூட்டணியில் தங்களோடு போட்டியிட்டவர்களை மந்திரி சபையில் சேர்த்து கொள்கின்ற பெருந்தன்மை திமுகவுக்கு இருந்ததில்லை அதனால் திருமாவளவன் கூட்டணி எங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேணும்னு கேட்டதை நான் ஆதரிக்கிறேன் ஆனால் ஹி இஸ் அ ஸ்பென்ட் ஃபோர்ஸ் நாட் அட் ஆல் எ ஃபோர்ஸ் ஏன்னா ஆறு கட்சி சேர்ந்து அவங்க வாங்கின ஓட்டு அன்றைக்கி ஆறு பர்சன்ட் தான் அதுவும் பெரும்பான்மை கிடைச்சது நண்பர் விஜயகாந்துக்காக இவருக்கெல்லாம் முன்னும் செல்வாக்கெல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் அவர் ஏதோ பெருசாக தனக்கு செல்வாக்கு இருக்கிற மாதிரி அதுவும் எலெக்ஷன் நெருங்க நெருங்க அவர் போடுற எடுக்கிற படம் போடுற வேஷம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவ்வளவுதான் அது சாந்து வச்சு பூசிகிட்டே இருக்காங்கிறார நீங்க இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டியது நண்பர் எடப்பாடி எங்கிட்ட இல்லை நீங்க பாருங்க நான் தான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்மரிங் டிஸ்கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அவர் செல்வ பெருந்தக பேசுகிற பேச்சும் திருமாவளவன் பேசுகிற பேச்சும் ரெண்டுமே அந்த மாதிரி ஒரு அதிருப்தி சிம்மரிங் டிஸ்கண்டென்ட் டிஎம்கே அலையன்ஸ்குள்ள இருக்குன்றது தெரியுது என்றைக்கி எது வெடிக்குங்கிறதெல்லாம் இன்னமும் இருபது மாதம் இருக்குது பொறுத்து பார்ப்போம் சென்னை மழை வருண பகவான் சென்னையை காப்பாற்றி விட்டார் இப்பவும் ஆபத்து விலகவில்லை இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சில் வங்கக்கடலில் மையம் கொண்ட புயல் சென்னைக்கும் திரும்பலாம் சென்னைக்கு வராமல் ஆந்திரா பக்கமாக போனாலும் போகலாம் அதனால் நீங்கள் மழை வராத பொழுது ஏதோ நான் வந்து ஒரு கொடை வச்சுருக்கார் திமுக கலரில் கொடை வச்சுருக்கார் ஆனால் மழை வழியில் கொடைக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறது அதனால் இதில் வந்து அசஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பாருங்கள் நான் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டேன் இதை பற்றி நான் பேசுகிறது ஒன்றும் இல்லை நன்றி என்ன குற்றச்சாட்டு பிளைனா வாங்க ஏன்னா நான் இது தொடர்பா ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இறுதியில் பாராளுமன்றத்தில் எழுத்து பூர்வமாக கொடுத்த விவரங்களை சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரயில் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூடி போயிருக்குங்கிறது இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் நெரேட்டிவ் பேஸ்ட் ஆன் ரிப்ளை டு பார்லிமெண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திமுகவும் காங்கிரஸும் ஆட்சியில் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை அந்த பத்து ஆண்டுகளுடைய ஆவரேஜ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பெர் ஆனம் ஆண்டுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சுலேருந்து இந்த ஆன்சர் கொடுத்தது பார்லிமெண்டில் இருபத்தி மூணு எண்டு அதனால் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வரை ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆவரேஜ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா ரயில் ஆக்சிடென்ட் செவன்ட்டி ஒன் நான் முழு டேட்டா வச்சுருக்கேன் மேப்பு வச்சுருக்கேன் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர்லாம் இருக்குன்னா நான் ராஜசேகர்கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கே நான் அனுப்புகிறேன் ஏற்கனவே என்னோட பொது வெளியில் நான் என்னோடய எக்ஸ் வலைதளத்தில் போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் ஆண்டப்ப இருந்ததை விட 
ஆண்டுக்கு நூறு விபத்துகள் இப்போ குறைவு அதனால் எங்கேயாவது நான் பேசஞ்சர் அம்யூனிட்டிஸ் கமிட்டி சேர்மனாக இருந்தவன் பதினஞ்சு பதினேழில் அப்போ நான் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது அதில் பெட்ஷீட்லேருந்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்னன்னு பார்த்துருக்கேன் எங்கேயாவது குறைபாடு இருந்தால் சுட்டி காட்டப்பட்டால் அது சரி செய்யப்படும் ஏன்னா அதுக்குன்னே ஒரு கமிட்டி இருக்குது இட் இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் கமிட்டி நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் இருந்த காலகட்டத்தில் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் விசிட்ஸ் போயிருக்கேன் நானே அதனால் அதுக்கான சிஸ்டம் இருக்குது எங்கேயாவது தவறு இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் சார் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள்லாம் வந்து பல வணிக வளாகங்கள் இது மாதிரிலாம் கட்டப்பட்டிருக்கு நீதிமன்ற உத்தரவுகள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் இடிக்கச் சொல்லி சொன்னாலும் அது எதுவும் பண்ணுறேன் நீங்கள் எதாவது அது அதாவது நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்தலைன்னா அதுக்கு நமக்கு இருக்கிற கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் கண்டம்ட் பெட்டிஷன் ஆனால் பப்ளிக் இன்வால்வ்டுன்னு சொன்னால் வந்து நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த இஷ்யூ பற்றி நவம்பர் எட்டுலேருந்து நம்ம அஜிட்டேஷனல் இது பிளான் பண்ணியிருக்கோம் காரணம் என்னென்னா இப்போ வந்து ஏன் அவன் வந்து போராட்டங்கள் செய்யலைன்னா அமைப்பு தேர்தல்கள் நடத்தி முடிக்கணும் ஆறு வருடத்துக்கு மூ எவ்வரி த்ரீ இயர்ஸ் வந்து அமைப்பு தேர்தல்கள் நடத்துகிற ஒரே கட்சி இந்தியாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் கம்யூனிஸ்டுகள் நடத்தின்னு இருந்தாங்க பாவம் இப்போ கட்சியே இல்லை எங்கேன்னு நடத்துவாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நாலு எம்பி இருக்குது மொத்தமே இடதுசாரிக்கு ஆறு தானே சார் ஆமாம் கேரளாலேருந்து ஒன்று ராஜஸ்தான்லேருந்து ஒன்று தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாலு பாவம் இல்லாத கட்சிக்கு தேர்தல் நடத்த சொல்லி நாம் கேட்க முடியாது அதனால் இது இருக்குது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சொத்துக்களை அபகரிக்கிறது ஆக்கிரமிக்கிறதுல நல்ல வேலையாக இந்த இஷ்யூ நீங்கள் ரைஸ் பண்ணதுக்கு ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டையோ நேற்றைய தினம் திருக்கழுகுன்றத்தில் வேதகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தினுடைய இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள கோவில் நிலத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழக குண்டர்கள் நேற்று கல்லுக்கால கொண்டு போட்டு அதை வேலி போடுறதுக்கான முயற்சி நடந்தது அதில் தலையிட்டு தாசில்தார்ட்டையும் கலெக்டர்ட்டையும் பிஜேபி இந்து முன்னணி சார்பில் பேசி இருக்குது கோவில் சொத்து ஆட்டைய போடனே ஒரு கட்சி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிறது ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் நமக்கு தெரியுது அதுலேயும் நாங்கள் போட்டு நிச்சயமாக வந்து போராட்டம் நடக்கும் எதுக்கு சார் ஈடி ஈடின்னு சொன்னால் எதுக்கு ஈடி வரும் அதாவது மணி லாண்டரிங் இருந்தால் மட்டும்தான் ஈடி வரும் இல்லைன்னா ஈடி வராது அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஈடியை பற்றி பேச வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் பின்பற்றட்டுமேங்க வாட் இஸ் தட் லெட் இம் கெட் எக்ஸ்போஸ்டு ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள்ங்கிறேனா என்ன அவர் தான் யார் என்கின்ற தன்னுடைய நிறத்தை இல்லைனா உங்களுக்கெல்லாம் வேணும் தமிழ்நாடுல இருக்கிற திரிபிடியன் ஸ்டாக் பாட்சிகள் சொல்லணும்னா வர்ணத்தை காட்டி கொள்ளட்டும் இறையனா நான் சொல்றது நிறம் வேற வர்ணம் இல்லை என்ன அதனால அவர் அவருடைய நிறத்தை காட்டிக்கிறது வரவேற்கிறேனா நீங்க யார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஆங்கிலேயன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது அந்த அந்த முழு தீர்மானத்தை நான் சொல்லலை ஒரு போர்ஷன் மாத்திரம் வைட்டல் பார்ட்டு சொல்றேனா ஆங்கிலேயன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்னா அரைகோவில் விட்டார்கள் அதுக்கே அந்த இதில் வந்து ஈவேரா தலைமையில் சிஎன் அண்ணாதுரை கொண்டு வந்த தீர்மானம் வெள்ளையன் வெளியேற வேண்டுமாம் காந்தியார் சொல்லுகிறார் காந்தியாருக்கு நல்ல பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது இதில் ஒரு வார்த்தை கூட எண்ணுதில்லை வந்து திரு சிஎன் அண்ணாதுரை மூவ் பண்ண ரிசொல்யூஷன் அதை வந்து அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு ஹிந்து பத்திரிகையை மறுநா காலையில் திராவிட இயக்க குண்டர்கள் தொண்டர்கள் சொல்ல முடியாது கொளுத்தினார்கள் இதுவும் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அதனால் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க வெள்ளையன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது அப்படியே வெளியேறுவதாக இருந்தால் லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானி ஆள வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டவர்களை இவர் தாங்கி பிடிப்பார் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு தெரியட்டங்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய தேச விரோத அந்நிய கூலிகளை இவர் பின்பற்றுறாருங்கிறத லெட் பீப்புள் நோ அதனால் நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் புதுசாக கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன் பாருங்க இதெல்லாம் தேர்தலுக்கு முன்னாடி 
ஹரியானாவில் என்ன சொன்னாங்க எல்லோரும் ஊடக நண்பர்கள் கூட ஒப்பீனியன் போல் எல்லாமே என்ன சொன்னாங்க காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிடும் ஆனால் ஜெயிச்சது யார் பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்போவும் சொல்கிறேன் கேரளாலையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மகாராஷ்டிரா அண்டு ஜார்க்கண்டில் அவுட் ரைட் வி ஆர் கோயிங் டு வின் அதனால் காங்கிரஸ் முடிஞ்சு போன சகாப்தம் அதில் வந்து இங்கே ஒன்றாங்க ஒன்றுமா ஏதோ ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்வீ ஜிலேபி கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சா என்ன சந்தோஷப்படுவாங்க அவ்வளோதான் நன்றி சார் தமிழகத்தில் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு பாம் பிரிட்டன் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ இமெயில் மூலயமா அனுப்புகிறாங்க திருச்சியில் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கடிதம் மூலயமா அது வந்துருக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயம் நான் வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இதுவரை நம்முடைய தமிழ்நாடு காவல்துறை ஒரு பயங்கரவாதியாவது கைது பண்ணியிருக்கா அது மண்ணடியாக இருக்கட்டும் மன்னார்குடியாக இருக்கட்டும் மயிலாடுதுறையாக இருக்கட்டும் கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும் எவ்வெரி வேர் டெரரிஸ்ட்டை நேப் பண்ணது யாருனா என்ஐஏ அதே மாதிரி தான் மீது ஆளுநர் அவர்கள் சரியாக சொல்லியிருக்கார் சங்கரங்கோவிலில் போதை எதிர்ப்பு மாநாடில் பேசும்பொழுது தமிழகத்தில் காவல்துறை சிந்தட்டிக் ட்ரக்கு ஒரு கிராம் கூட கைப்பற்றியது கிடையாது அவங்க கைப்பற்றினாங்கன்னு சொன்னால் கஞ்சா திண்டுக்கல்ல நானூற்றி ஐம்பது கிலோ வேறா ஒன்றில் இன்னூறு கிலோ இந்த மாதிரி கஞ்சா பிடிச்சிருக்கான் மற்றபடி சிந்தட்டி காரணம் என்ன சாதிக்கு என்ன ஜாஃபர் சாதிக் மாதிரி அதே மாதிரியாக இதில் ராம்நாட்டில் இப்ராஹிம் அப்புறம் இதில் புதுக்கோட்டையில் அவரோட விவசாய அணி செயலாளர் சுந்தரபாண்டியன் எல்லாம் திமுக தான் திமுக ஃபங்க்ஷன் வைஸ் தான் பங்கு போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க அதனால் காவல்துறை கண்ண முடிஞ்சு இருக்கு சேம் கேஸ் அப்ளைஸ் ஃபார் டெர்ரிஸ் ஆல்சோ ஓகே நீங்கள் பாருங்க நான் வந்து சிபிஐ இந்த கேஸ் எடுக்கணும் எடுக்கூடாதுங்கிற இடத்துல இல்லை அது நான் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறத நான் மத்திய அரசாங்கத்தின் பார்வைக்கு கொண்டு போகலாம் அது தட் இஸ் மை டியூட்டி தேங்க்யூ